బావితా టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఈరోజు మనతో పాటు జేఈ మైన్స్ అడ్వాన్స్ శిక్షణ బోధన రంగంలో గత ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్నటువంటి వి వెంకటరావు గారు మన బవిత టీవీ ప్రేక్షకులు వారి పిల్లలు ఇప్పుడు జేఈ మెయిన్స్ అడ్వాన్స్కు ప్రిపేర్ అవుతున్న సందర్భంగా వారికి తగిన సూచనలు సలహాలు ఇవ్వటానికి మన స్టూడియోకి వచ్చారు వారికి ముందుగా వెంకటరావు గారు నమస్కారం మా బవిత టీవీ ప్రేక్షకులకి తరఫున మీకు ముందుగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం ప్రస్తుతం ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ దొరుకుతున్నాయి ఇంట ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ పంతొమ్మిది ఈ నెల పంతొమ్మిదితో ముగిసిపోతాయి జేఈ మెయిన్స్ రేపు ఏప్రిల్లో రెండో తేదీ జరగనున్న సందర్భంగా అతి తక్కువ సమయంలో విద్యార్థులు ఎక్కువగా స్కోర్ చేయటానికి మీరు ఇదే రంగంలో గత ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి మీ దగ్గర చదువుకున్న విద్యార్థులు కూడా ఇప్పటికీ మంచి మంచి ర్యాంకులు సాధించి మంచి సెటిల్ అయిన విద్యార్థులను నేను ఇటీవల మీ క్యాంపస్కి వచ్చినప్పుడు నేను చూశాను అయితే వారికి మళ్ళీ ఇప్పుడు మా బయోత టీవీ ప్రేక్షకులు కూడా ప్రేక్షకులు వారి పిల్లలు కూడా ఉన్నత స్థాయికి వచ్చి బాగా సెటిల్ అవ్వటానికి అందులో సీటు సాధించడానికి మీరు తక్కువ టైంలో ఎక్కువ స్కోర్ చేయగలగటానికి కల మీ అనుభవాన్ని బట్టి మీరు కొన్ని సూచనలు సలహాలు మా విద్యార్థులకు ఇవ్వవలసిందిగా కోరుచున్నాను భవిత టీవీ ప్రేక్షకులకు మరియు వారి పిల్లలకు టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం అండి మరియు వాళ్ళ పిల్లలకు ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్లో మంచి జరగాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను అండి సార్ ఉన్న తక్కువ టైము అనే ఉన్న తక్కువ టైంలో ప్రిపరేషను ఇప్పుడు ఫోర్టీన్త్లో ఒక ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అవుతుందండి మ్యాథమెటిక్స్ టూ బి ఎగ్జామినేషన్ నైన్టీన్త్ను ఉన్నది అంటే ఈ మధ్యలో ఫిఫ్టీన్త్న సిక్స్టీన్త్ సెవెంటీన్త్ ఎయిటీన్త్ అని ఫోర్ డేస్ మిగిలి ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ డేస్లో కూడా మీ ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయాలి అంటే మ్యాథమెటిక్స్ టూ బిని మెయిన్స్ ప్లస్ ఇంటర్మీడియట్ను రెండింటిని కంబైన్ చేసి చదువుకోవటం వలన ఫోర్ డేస్ మీకు కలిసి వస్తాయి ఆ విధంగా నైన్టీన్త్ వరకు టూ బీకి రిలేటెడ్ టూ బీ ఐపీకి రిలేటెడ్గా ప్రిపరేషన్ చేయండి ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ నైన్టీన్త్ ఎగ్జామినేషన్లో మార్క్స్ తెచ్చుకునే విధానం తక్కువ టైంలో కొన్ని చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ప్రిపరేషన్కి చాలా తక్కువ టైం తీసుకుంటుంటాయి అలాంటి టాపిక్ తీసుకోవటం వలన టోటల్ పెంచుకోవచ్చు ఆ తర్వాత చిన్న టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ టైంని ఇంతకుముందు మీరు చదివింటారు కాబట్టి ఆ పెద్ద టాపిక్స్లో కూడా మార్క్స్ తెచ్చుకునే ప్రయత్నంలో నెగిటివ్ మార్క్స్ లేకుండా చేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్న టాపిక్స్ని పెంచి చిన్న చిన్న టాపిక్స్ని ప్లానింగ్ ప్రకారం కంప్లీట్ చేయండి అలా ప్లానింగ్ ప్రకారం కంప్లీట్ చేసే కొన్ని టాపిక్స్ మనం స్టాటిస్టిక్స్ అనే దాన్ని తీసుకుందాం ఒక రోజులో లేదా టూ ఆర్ త్రీ అవర్స్లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఒక క్వశ్చన్ పాజిబుల్ ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా వస్తుంది అట్లానే మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ మ్యాథమెటికల్ రీజనింగ్ సీక్వెన్సెస్ అండ్ సిరీసెస్ త్రీ డైమెన్షనల్ జామెంట్రీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఇలా నేను చెబుతున్న టాపిక్స్లో సుమారుగా ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ క్వశ్చన్స్ మీకు పాసిబిలిటీ ఉంది సో ఆ టాపిక్స్ ప్రిపరేషన్ ఈ ఉన్న రోజుల్లో అసలు తక్కువ టైంలో కంపే ప్రి తక్కువ టైంలో మీరు చేసే అవకాశం ఉంది అట్లా కంప్లీట్ చేయండి దాని ద్వారా ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళిపోయిన వెళ్ళిపోయినప్పుడు హాఫ్ ఆఫ్ ది పేపర్ చాలా తక్కువ టైంలో మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారు తర్వాత రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ఇంత ముందు చదివాము తర్వాత ప్రిపరేషన్లో కూడా పాజిబుల్ అయిన మీ ప్రిపరేషన్ టైంలో తక్కువ టైంలో కాకుండా పాజిబుల్ అయినట్టు అన్ని టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవుతుండండి నెగిటివ్ మార్క్స్ తెచ్చుకోకుండా ప్రశాంతంగా ఎగ్జామ్ రాయాలి అంటే కాన్ఫిడెంట్ బిల్డప్ చేసుకోవాలి ప్రిపరేషన్ టైంలోనే ఇది కంప్లీట్ చేయండి అదేవిధంగా రిమైనింగ్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో కూడా నేను ఏదైతే చెప్పానో దాని ప్రకారం ఫాలో అవుతుంటే వల్ల టోటల్ పెరుగుతుందండి ఓకే అండి జేఈ అడ్వాన్స్కి క్వాలిఫై అవ్వటానికి లేదా అర్హత సాధించడానికి ప్రస్తుతం విద్యార్థి కట్ ఆఫ్ మార్కులు ఎన్నిగా తీసుకోవటానికి అవకాశం ఉంది గత రెండు సంవత్సరాలు పరిశీలించిన మీదట జేఈ మెయిన్స్ మార్కుల ద్వారా జేఈ అడ్వాన్స్ ఎగ్జామినేషన్కి అడ్వాన్స్ ఎగ్జామినేషన్ క్వాలిఫై అవ్వాలంటే కట్ ఆఫ్ మార్కులు అనేవి ఉంటాయండి ఇవి పేపర్ స్టాండర్డ్ని బట్టి ఎవ్రీ వీర్ చేంజ్ అవుతుంటాయి ఎగ్జాంపుల్గా టూ థౌజండ్ మనం 
फिफ्टीन टू थौज सिक्सटीन फिफ्टीन फोर्टीन कंटिवूस इयर तस्कते काम मेरी लिस्ट हड्रेड मार्क्स वन नाट फाइव मार्क्स वन फिफ्टी मार्क्स उ अदे बैक्वर्ड क्लास तस्कते थ्री सक्सेस इयर्स अप्राक्सीमेटी सी मार्क्स तो उन्ईर शेड्यूल कैशल दूसते अरउंड फिफ्टी मार्क्स अट्लाड्यूल ट्रैब्स अरउंड फारटी फाइव मार्क्स कटाफ मार्क्स उ अटे पेपर ने बटी प्रति इयर ये मारता है गमन ओके अभी इपू जेई मेन सुमार मार्क नीट लेदाइट जेई मार्क् जेई मेन एग्जामे मार्क्स अने बेटर ईटी अटे टाप फाइव ईटी रिमेनिंग एनटी रिमेनिंग एनटीस मन सीटल दुकने प्रयत्न टू हड्रेड मार्क्स अंत अवट आफ थ्री हड्रेड अं सी टू हड्रेड मार्क्स एबोव प्रयत्न चेयर अला वाली त्री थौज बि यांक वे झान्स उ आ तर वन हड्रेड फिफ्टी मार्क्स क्रास्कन वालो एनटी सीट पासीबल हेलो विपंडी नमस्कार टेन्त क्लास कंप्लीट की मन की प्रजेंट कांपटेशन अने चाल कांपटेशन एग्जामे रास स्ट्रे इयर बै इंक्रीज सो ई कांपटेषन मन सीटने इंटर्मीडट बिगन इंटर्मीडियो चेराड़ो अपड़ी प्लांग उ प्लांग स्टार्ट नीचे प्रती लेसन की प्रापर वे कंप्लीट अडरस्टा स्की तरह एग्जामे रास मेथडस वीक बै वीक इंप्रूव चुस्कते टू इयर्स सक्सेस पीरियडो तन यांक आलिया लैवल्लो चाल बेस्ट यांकान झान्स उठाइडी अटे प्लांग अने स्टार्ट नीचे उंग वरकू चू उ अंदव चवर वाली झान्स तग्तटाई अटे ना सूचन एंटे प्रणालिकबद्ध फस्ट रोज नीचे आ प्रिपरेशन कंटिव चेयर मे हई एमने स्टूडेंट उ अब मतमे मेन्स तरह तरह अडवां एला यावरेज स्टूडेंट मेरीटे का लेदी यावरेज स्टूडेंट इला प्लांग प्रकार से अतने मेरीट मारत मंच यांकर् चेजता प्रीविय अभव द्वारा विषय मैं चुतना सुदीर्घकाल बोधना रंग में उ मैथ्स मंत्री पेर मी दर इंत मुझे पे कॉलेज क्रत स्थापित कॉलेज अकाडमी उ विजन ईटी अकाडमी अच्छे मेरी इंत पे कॉलेज बाग मेरी स्टूडेंट विदेश लेकिन मंच संस्था उद्योग संपादन उ Hi everyone, this is Rakesh Vadadi from 2008 to 10 batch. I am currently the managing director of my own startup called Gearsix, which is into automation of automobile servicing using technology. Uh, we are currently operational in Bangalore and Hyderabad. Uh, Venkatraw sir was my maths faculty and squad head back then. By squad, I mean the group of students who are assigned to one faculty for the performance enhancements. And uh, I have secured computer science in NIT Warangal and computer science in Bitspilani Goa as well, in which Venkatraw's contribution is commendable. he is not only a meticulous administrator but also a guru who shapes the students personality and attitude not only towards studies but also towards life itself which is already proven by getting three consecutive state firsts in mset uh, in 2009 10 and 11 under his guidance more than 95% of our class has secured 100% marks in maths in both ip and mset uh, as per my knowledge and uh, i still remember his emphasis on basics and the derivations rather than the direct formula applications Which boosted my overall score in A Triple and Bit Set as well. 
and uh, I have seen many of my friends who overcame their fear for maths because of his simple to solve approach. So if you are one of the maths fearing students, don't worry, uh, the phobia will end soon with ease. And I take this opportunity to wish you all the very best to pursue your goals under his meticulous administration and guidance. Mathematics will be taught in the best possible way and it is never as easy as it is with him. Thank you. Hey guys, this is Praveena Yandamuri and I am currently working as a senior software engineer at Bank of America Corporation. I secured a seat both in IIT and NIT as well. I took up electronics and communications engineering at NIT Varangal. I could say that how you are, how confident you are in solving maths problems majorly decides which rank or where you're gonna end up. I would say back when I was in intermediate, Venkat Rao sir played a very very important role in helping me overcome my all my fears regarding how how I would deal with maths. His methods of teaching are very imaginative, very they are they're very elegant. The the way he arrives at a solution, like he basically teaches you how to approach a problem, whether it be very difficult one or very easy one. He helps you solve it in time and very elegantly. So I would recommend he is the best maths lecturer I have seen. So please follow him so that you will definitely reach your career goals. Thank you. In the world, my teaching field మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చి ఉన్నాయండి అంటే ఒక ఎన్ఐటీస్ కానీ ఎట్లాగానే అంటే ఐఐటీకి ఒక సపరేట్ ప్రోగ్రామ్ అని నెక్స్ట్ ఎంసెట్కి ఒక ప్రోగ్రామ్ అని ఎగ్జామ్కి ఎగ్జామ్ అది ప్రోగ్రామ్ మారదండి ప్రతిదానికి బేసిక్ ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ని పర్ఫెక్ట్గా చదువుతూ ఇంటర్మీడియట్ టాపిక్స్ని అన్ని టాపిక్స్లో ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ చేసి నాలెడ్జ్ని కనుక గెయిన్ చేసినట్లయితే అది ఐఐటీకి పనికి వస్తుంది నెక్స్ట్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పనికి వస్తుంది రిమైనింగ్ ఏ ఏ ఎగ్జామ్ రాయట అయినకైనా బేసిక్ ఇంటర్మీడియట్ అండి దాన్ని పెంచుకోవడం వలన అన్నిట్లో సీట్స్ గెయిన్ చేయొచ్చు ఆ ప్లానింగ్ తోటి ఇంతకుముందు కనుక మేము చూసుకున్నట్లయితే టూ థౌజండ్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ కంటిన్యూస్ ఇయర్స్లో త్రూ ఎంసెట్ ద్వారా స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సెకండ్ ర్యాంక్ సెకండ్ ర్యాంక్ అట్లానే ఆ సెక్షన్స్లో లాస్ట్ స్టూడెంట్ వరకు కూడా సీట్ గెటింగ్ ర్యాంక్ అనేది ప్లానింగ్ ప్రకారం చేయటం వలన సక్సెస్ అయ్యామండి అంటే ఇంట ఇప్పుడు ఎంసెట్ అనేది తర్వాత మెయిన్స్ అనేది అడ్వాన్స్ అనేది సిలబస్ ఒకటే ప్రిపరేషన్ ఒకటే మన టీచింగ్ లెవెల్స్ తర్వాత వారి స్కిల్స్ కనుక డెవలప్ చేస్తే ఎగ్జామినేషన్ ఏదైనప్పటికీ ఒక ఎగ్జామ్లో సక్సెస్ అయితే రిమైనింగ్ అన్ని ఎగ్జామ్స్లో సక్సెస్ అవుతుంటామండి హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మరి నా సూచన చూడండి మీరు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు అందరికి పనికి వచ్చే క్వశ్చన్ ఇది అంటే మీరు మ్యాథమెటిక్స్ లో కొంచెం తక్కువ స్కోర్ చేస్తున్నారని ఫీలింగ్ ఉంది దీనికి ప్రిపరేషన్ ప్లానింగ్ ఏంటంటే తక్కువ టైంలో ప్రిపేర్ అయ్యే టాపిక్స్ని కొన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే ఒకరోజు లేదా రెండు రెండు గంటలు మూడు గంటల్లో మీ ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ అయ్యే టాపిక్స్ ఉన్నాయి అలా కౌంట్ చేసుకున్నట్లయితే ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ వరకు ఈ ఉన్న రోజుల్లో ఈజీగా ఆన్సర్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఆ టాపిక్స్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్గా స్టాటిస్టిక్స్ సీక్వెన్సెస్ అండ్ సీరియసెస్ మ్యాథమెటికల్ రీజనింగ్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ తర్వాత త్రీ డైమెన్షనల్ జామెంట్రీ అంటే త్రీ డీ జామెంట్రీ ప్లేను స్ట్రైట్ లైన్ అంటే త్రీ డీ లైన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈజీగా కంప్లీట్ అవుతుంటాయి కాబట్టి ఆ లెసన్స్తో బిగిన్ చేసి వాటిని ప్లానింగ్ ప్రకారం ఎండ్ చేయండి అలా చేయటం వల్ల ఒక ట్వెల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ మినిమం అటెంప్ట్ చేస్తారు సో ఇంతకుముందు మీ ప్రిపరేషన్ నాలెడ్జ్ ప్రకారం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్లో ఫ్రీగా 
రాయటం వల్ల నెగిటివ్ మార్క్స్ తగ్గిపోయి రిమైనింగ్ వాటిని కూడా ఓన్లీ ఏదో లాటరీ పద్ధతుల్లో కాకుండా ఎలిమినేషన్ మెదడులో కాకుండా ఆన్సర్ తెలిసి అటెంప్ట్ చేస్తూ ఉండాలి అట్లా ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత రిమైనింగ్ ఎయిటీన్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్న టైంని ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా ఆన్సర్ చేయడానికి సిన్సియర్గా ప్రయత్నం చేసినట్లయితే మీ మీరు చెప్పిన క్వశ్చన్ ప్రకారం నా ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్క్స్ ఎయిటీ మార్క్స్ అబౌవ్ వెళ్తా ఉంటాయి అమ్మా వీక్ అయినప్పటికీ వీక్ అనే పదం కాదు మీరు కొంచెం తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఉండారు దాంతో ఎయిటీ మార్క్స్ క్రాస్ చేయాలంటే ఇలా ప్లాన్ ఇవ్వండి దానికి నేను ఆన్సర్ ఏంటంటే మీకు టూ బి ఎగ్జామినేషన్ మీరు రాయాలి ఇప్పుడు టూ బి ఎగ్జామినేషన్ లో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఒక సెవెన్ మార్క్స్ ప్రాబ్లం తర్వాత టూ మార్క్స్ ప్రాబ్లం ఇలా ఫోర్ మార్క్స్ ప్రాబ్లం కూడా ఉన్నది అట్లా ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇంటర్మీడియట్ మీరు ఏదైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్ కి ఏదైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో దాన్ని ప్రాపర్ గా చేసినట్లయితే మెయిన్స్ కి సపరేట్ ప్రిపరేషన్ అవసరం లేదమ్మా అంటే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ కి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అలు ఇంకేదో ఒక టెక్స్ట్ బుక్ అది ప్రిపేర్ అవ్వాలి క్వశ్చన్ చేయాలని కాదు ఇంటర్మీడియట్ టాపిక్ వైజ్ గా మామూలుగా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ దాని సొల్యూషన్స్ లో వేరియబుల్ సపరబుల్ అని హోమోజీనియస్ నాన్ హోమోజీనియస్ తర్వాత లీనియర్ ఈక్వేషన్ బెర్నౌల్ ఈక్వేషన్ ఏ మెదడులో ఉండయి అట్లా ఇంటర్మీడియట్ టాపిక్ ని ప్రిపేర్ అవ్వండి అంటే ఇంటర్ కంప్లీట్ చేయడం వల్ల మీకు మెయిన్స్ లో ఈజీ ఇంటర్మీడియట్ సాల్వ్ అంతకంటే రిమైనింగ్ అవసరం ఇంటర్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఆన్సర్ చేసే పరిస్థితి ఉన్నట్లయితే వాటిని గ్యారంటీగా ఆన్సర్ చేస్తావు అది ఒకటి మహిళ గారు ఇందాక మీరు మధ్యలో ఫోన్ కాల్ వచ్చింది మధ్యలో మాట్లాడుతున్నాము ఈ ప్రిపరేషన్ గురించి ఏదో టాపిక్ విద్యార్థులు ఎక్కువ స్కోర్ చేయాలంటే ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి రోజుకి ఎన్ని గంటల సమయం కేటాయించాలి ఈ తక్కువ సమయంలో అంటే మీరు కొన్ని చాప్టర్లు చెప్తున్నారు ఆ చాప్టర్కి ఒక్కొక్క చాప్టర్కి ఎంత సమయం కేటాయిస్తూ విద్యార్థి ప్రిపేర్ అవుతే ఎక్కువ స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఉన్న టైంలో మనం ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ చేయాలంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్త్లో టూ బి రిలేటెడ్ టాపిక్స్ని కంప్లీట్ చేయండి తద్వారా ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్లో మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో ఆ రిలేటెడ్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ అని ఆన్సర్ చేస్తారు ఆ తర్వాత చిన్న టాపిక్స్ తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ చేసేది గ్యారంటీగా క్వశ్చన్ వచ్చే టాపిక్స్ ఉన్నాయి అట్లా తీసుకున్నట్లయితే మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా ఉంది వన్ ఆర్ టూ అవర్స్లో ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది కొంచెం ప్రీవియస్ పేపర్స్ కొనక చూసుకున్నట్లయితే ఏ టైప్లో క్వశ్చన్ ఇస్తున్నారు మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నారు లేదా అని చూసినట్లయితే గ్యారంటీగా ఆన్సర్ చేస్తారు సీక్వెన్సెస్ సిరీస్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్లో దాన్ని కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు దాన్ని కంప్లీట్ చేయండి నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇంటర్మీడియట్ టాపిక్స్ని ప్రిపేర్ అవుతున్న వల్ల కూడా ఒక టూ క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి త్రీ డైమెన్షనల్ జామెంట్రీ మ్యాథమెటికల్ రీజనింగ్ సో సీక్వెన్సెస్ సిరీస్ ఈ టాపిక్స్ చేయటం వల్ల ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ మీరు గ్యారంటీగా తక్కువ టైంలో ఎగ్జామినేషన్లో కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా స్టార్టింగ్ నుంచి తీసుకున్నట్లయితే త్వర త్వరగా కంప్లీట్ అవుతుంటాయి అది ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిందో రిమైనింగ్ వాటిలో నెగిటివ్ మార్క్స్ హోప్ ఈజీగా పెరగటం వల్ల ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు సక్సెస్ అవుతారు ఒకటి వెంకటరావు గారు జేఈ మెయిన్స్లో కానీ ఐఐటిలో కానీ సారీ ఐఐటిలో కానీ నిట్లో కానీ ట్రిపుల్ ఐటీసి నిట్ ఐఐటిలో సీటు రావడానికి వీళ్ళకి ఎన్ని మార్కులు విద్యార్థి స్కోర్ చేస్తే గ్యారంటీగా సీట్ వస్తుంది అంటారు అంటే మంచి ఎన్ఐ అంటే టాప్ ఫైవ్ ఎన్ఐటీస్ అలా రావాలంటే పేపర్ను బట్టి కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ చేంజ్ అవుతుంటుంది లాస్ట్ ఇయర్ ప్రకారం ఆలోచించినట్లయితే టూ హండ్రెడ్ థర్టీ మార్క్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ర్యాంక్ బిలో థౌజండ్ పాజిబుల్ అయింది టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కంటే అబౌ తెచ్చుకున్నప్పుడు త్రీ థౌజండ్ బిలో ర్యాంక్ వచ్చేసింది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అలా అబౌ తెచ్చుకున్నప్పుడు తర్వాత ఉన్నటువంటి ఫాలోయింగ్ ఎన్ఐటీస్లో సీట్లు వచ్చినాయి ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో ఎక్కడెక్కడ ఎన్ఐటీ క్యాంపస్లో మన స్టేట్లో ఎన్ఐటీ అనేది కొత్తగా ఫామ్ అయిందండి తాడేపల్లి గూడెం ఎన్ఐటీ ఉంది కంబైన్ స్టేట్లో అయితే కనుక ఎన్ఐటీ వరంగల్ వరంగల్ 
సో తాడేపల్లిలో మీకు సీట్ రావాలి అంటే ఏంటంటే హోమ్ స్టేట్గా ఉంటుంది అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సీట్స్ మన ఏపీ వాళ్ళకి రిజర్వ్ రిజర్వ్డ్గా ఉంటాయి రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ ఆల్ ఇండియా కాంపిటీషన్లో ఉంటాయి సో ఎన్ఐటి తా తాడేపల్లిలో తెచ్చుకోవడానికి కొంచెం మార్క్స్ తగ్గిన అంటే ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్లు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కాకుండా వన్ థర్టీ వన్ ట్వంటీ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కూడా అక్కడ పాజిబుల్ ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ రీజన్ హోమ్ స్టేట్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి లోకల్ రిజర్వేషన్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి పాజిబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ కొత్తగా ఏర్పాటు చేస్తున్న కాలేజీలో ఈ సంవత్సరం నుంచి ఒక బ్యాచ్ అయిపోయిందండి ఈ సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభం ఫస్ట్ ఇయర్ రన్నింగ్ అయిందండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జాయిన్ అయ్యేవాళ్ళు సెకండ్ ఇయర్ ఇప్పుడు మీరు చెబుతున్నట్టు టాప్ ఒక ఫైవ్ కాలేజెస్లో ఫైవ్ క్యాంపస్లో అంటే ఏమేమి టాప్ మన ఇండియాలోనండి అంటే జస్ట్ టాప్ కాలేజెస్ అంటే ఒక రకంగా సూరత్ కల్ అండి తర్వాత వరంగల్లు తర్వాత కాళీకట్టు తర్వాత ఢిల్లీ ఇలాంటి టాప్ కాలేజెస్లో ఉన్నాయండి ఆర్డర్ ప్రకారం వాటిలో కట్ ఆఫ్ ర్యాంకు ఎండింగ్ ర్యాంక్ కూడా చూసినట్లయితే చిన్న చిన్న ర్యాంక్ అంటే ర్యాంక్ ఒక ఫోర్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ అలా ర్యాంక్స్ వచ్చిన మాత్రమే సీట్లు వస్తున్నాయండి అలా ఇప్పుడు విద్యార్థులు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు మీరు విద్యార్థులు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలా ప్రిపేర్ అయితే ఎక్కువ స్కోర్ చేయొచ్చు చెప్పారు అలాగే ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతున్న విద్యార్థులకి లేదా ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం చదివి రాబోయే రోజుల్లో ఈ జేఈ మెయిన్స్ వీటికి ప్రిపేర్ అవ్వబో విద్యార్థులకి మీరు ఈ ప్రిపరేషన్కి సంబంధించిన సలహాలు సూచనలు ఏ విధంగా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది అంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జూనియర్ ఇంటర్లో చేరే విద్యార్థులు ఒక ఎయిమ్ తోటి అంటే స్టార్టింగ్లో ఒక ఎయిమ్ ఉంటుందండి ఆ ఎయిమ్ అంటే వాళ్ళు జనరల్గా ఐఐటి అడ్వాన్స్లో సీట్ తెచ్చుకొని ఐఐటిలో జాయిన్ కావాలని తర్వాత ఎన్ఐటీస్లో త్రిబుల్ ఐటీస్లో జాయిన్ కావాలనుకుంటున్నారు మీ ఎయిమ్ తగ్గట్టు స్టార్టింగ్ నుంచి ప్లానింగ్ అనేది బాగుండాలండి తర్వాత దాంట్లో స్టూడెంట్కి స్టార్టింగ్ నుంచి ఏంటంటే గుడ్ క్యారెక్టర్ తోటి వర్క్ చేయాలి తర్వాత థింకింగ్ క్వాలిటీస్ పెంచాలి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి తర్వాత ఇంట్రెస్ట్గా ఉండాలి లెర్నింగ్లో ఎంజాయ్మెంట్ ఉండాలి తర్వాత బెటరు స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ టీచర్స్ని కనుక ఉపయోగించుకొని మీ డిసిప్లిన్ కనుక బాగున్నట్లయితే స్టార్టింగ్ నుంచి డిసిప్లిన్ ఉండటం వలన మంచి ర్యాంకర్గా మారుతారు ఇప్పుడు విద్యార్థులు ఇప్పుడు దగ్గరగా ఏ మెయిన్స్ ఇవి దగ్గరకు వచ్చే ఒక పదిహేను రోజుల వ్యవధి మాత్రమే ఉంది విద్యార్థులు ఈ సమయంలో కోచింగ్కి వెళ్ళటం ఏమన్నా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందంటారు అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా స్టూడెంట్స్ నాలెడ్జ్ ఎలా ఉందంటే ఇప్పటి వరకు టూ ఇయర్స్ మనం ప్రిపేర్ అయ్యాము పెద్దగా డెవలప్ కాలేదు ఇంకెక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఇంతకంటే మన ర్యాంక్స్ రావు అని రెస్ట్ తీసుకుంటుంటారండి అంటే ఇంకొక చోట జాయిన్ అయినా మనం ఇంప్రూవ్ అయ్యేది ఏమి ఉండదు అనే ఆలోచనలో ఉంటుంటారు అది అంత కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే స్టూడెంట్ ఆ విధంగా ఫిక్స్ అయిపోయి ఫిక్స్ అయిపోయారు ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటారు అంటే ఏ పని అంటే కొంత పని చేస్తుంటే రిజల్ట్ అనేది గ్యారెంటీకి పెరుగుతుంది ఆ ఆ విధంగా థింక్ చేసినట్లయితే వాళ్ళ ర్యాంక్ ఇంకా పెద్ద పెద్ద ర్యాంకర్స్గా మారిపోతుంటారు బట్ ఎక్కడో ఒక చోట ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటూ జాయిన్ అయ్యి మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ దాకా ప్రాపర్గా వర్క్ చేసి తర్వాత టీచర్స్ను యూజ్ చేసుకొని డౌట్స్ అవన్నీ చెప్పించుకోవటం వలన వాళ్ళ ఉన్న ర్యాంక్ని గ్యారెంటీగా డే బై డే ఇంప్రూవ్ చేసుకొని కాన్ఫిడెంట్ బిల్డప్ అవుతుంది ఆ తర్వాత కూడా ఇంజనీరింగ్ కోర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఏదో ఇట్లా మీ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉందో దాని పట్ల ప్లానింగ్ ఫామ్ అవుతుంది ఒక మంచి స్టూడెంట్గా ఉంటుంటారండి అందువల్ల ఎక్కడ ఈ విధమైన నెగ్లి నెగ్లిజెన్సీ చేయకూడదు మీ ఇంటి దగ్గర అయినా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు లేదా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్లో జాయిన్ అయ్యి ప్రిపరేషన్ చేయండి అంటే ఎప్పుడు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వదలకూడదు మన ఎయిమ్ని కనుక ఎయిమ్ ప్రకారం కనుక మీరు వర్క్ చేసినట్లయితే గ్యారెంటీగా మీకు రిజల్ట్ పెరుగుతుంది అది అదృష్టం కాదు అంటే మీ వర్క్ నేచర్ వల్ల ఆ రిజల్ట్ పెంచుకోవాలి దాని ఎయిమ్ మట్టికి వదిలేయద్దు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం దిస్ ఇస్ నాగం ప్రశాంత్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ నైన్ టు టూ థౌజండ్ బ్యాచ్ ఐఎమ్ కరెంట్లీ అండర్ ట్రైనింగ్ యాజ్ సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీర్ ఇన్ ఇండియన్ రైల్వేస్ ఇన్ ఎస్ఎన్టీ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఐమ్ ప్రెసెంట్లీ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ కండక్టెడ్ బై యూపీఎస్సి అండ్ ఆఫ్టర్ మై ఇంటర్మీడియట్ ఐ హ్యావ్ పర్స్యూడ్ బీటెక్ ఫ్రమ్ ఐఐటి హైదరాబాద్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ బ్యాక్ దెన్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ వెంకటరావు సార్ వ
uh, in MC 2009 and 2010, our senior and super seniors could get state first ranks because of his wonderful guidance and wonderful lectures. And Venkatrao sir is such an incredible teacher that you will not forget his lectures in your lifetime and you will be successful in, your, uh, in achieving your goals. And he always says uh, one thing that you think like a child and enjoy while learning and learn to get knowledge not for marks and you will be automatically successful in getting your target. I believe that you will have so much to learn from his lectures and I believe that all of you will be successful in achieving your goals and pursuing your future endeavors under his guidance. Wishing you all the best. Thank you. Now, we have to give you the advice of the J.E. Mains Advanced Section. We have to give you the advice of the J.E. Mains Advanced Section. We have to give you the advice of the J.E. Mains. वी पिला लो प्रिपरेशन ऐलाव वाली वाड़ी संबंधी जिन संदेह ऐलाव ऐंगट रोग करने डिगी मंडला तिलस कुनो करने प्रगति ना ये बड़ा सिल जी जी कौन तो मंदी विज्ञार दल तल्ली दम रोल ना रो उन्हें मज़ित तरह के कुटुम लांडे एडुकेटेड फैमिलीज़ लो कंटे मज़ित तरह के ती कुटुमों लो चलिए पिला लो कुछ जो मेरिट स्टूडेंट लाई उन्हें कुछ जो वो का वो का कॉर्पोरेट कला से अलग अलग आने लाते प्राइवेट कले जेई मेंस उपरिपेरो इते थल्ली दंड रुक पूर्ति का ये जेई मेंस वाट में दा आवगा है ना कुछ तक्कू का उन्हें वायरिकों सो अगर कहेंगे जेई मेंस लो असली इन्हीं मार्क कुल की उन्हें आंधो पिलाल के एक उस कोर्स जाले टे ए सब्जेक्ट लो मार्क करा वाले इन्हें मॉल का ये जेई मेन्स अनि एडवांस अनि तरवाता रिमेनिंग ये देना का एमसेट एग्जामेशन ये वनिटी के संबंध में ची सिलबस मत्तम वक्ते नहीं डी आ सिलबस न प्रिपेयर प्रॉपर वेलो आर्टिकल नीचे करेक्ट का प्रिपेयर का वोट वाला एग्जाम ये दे Tali dan lewan konten tar ente exam ni waktu exam IAT IAT en peribetu kah IAT cepet wala dekat jeris te at least maku amset tos tadi ane udesan tu orang orang taru adi correct kah dendi akar cayer sini dendi intermediate ok manci kali jele jar tu intermediate subject ni ane raka laga ane subject mood mathematics, physics, chemistry, danto patu language si gora correct kah cedu kau tu mana सिलेबस अनेक ठीक वक्ते का बटी एग्जाम ये दिन आसने वाला रिजल्ट आस्था नहीं है ना वाला परा पर्टिकुलर का एडवांस क्वेश्चन जो उतना नहीं पर्टिकुलर का मेन्स नहीं पर्टिकुलर का एमसेट नहीं लेदा पर्टिकुलर के उनको के डी मुड़ी रूम से टीना लाउन को दो इंटरमीडिएट नहीं तरोगा डेप्थ का जो � वो उनका आंसर राइट आने की प्रयत्न चाहिए अल ऐंटे इन तक मुंडो ये पेपर लोगों ने इन तक मुंडो प्रिपेयर ऐने उन टू उन्नाव इन तक मुंडो वाले सदी इनको इसने टू उन्नाव एग्जामिनेशन ये दही ना पढ़ की वक्त एग्जामिनेशन ऐने ऐंटे प्रीवियस पेपर सलो उन्नाव नेक्स्ट प्रीवियस का टेक्स्ट बुक सलो ले Bro, J main, J mains lo, mudah dalam arwah mar kelgi untuk dengje peru. Anjut lo, max suci one twenty, physics one twenty, chemistry one twenty. Max lo, ani physics lo, ani chemistry lo. Subject wise ga, wajar di, ni mar kelu score je siapa kasih untuk dengje. The mains examination, ya perlu gora. फिक्सेड मार्च तोटे दादा पुरे फिक्सेड मार्च तोटे कनेक्ट चास ना रहेंगे लास्ट थ्री फोर इयर्स निंच कोड़ा थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी मार्क्स तो पेपर ये वोटन जरूरत हैं दी मैथमेटिक्स वन ट्वेंटी फिजिक्स वन ट्वेंटी केमिस्ट्री वन ट्वेंटी इक्वल प्रायोरिटी वोटन दी but student interest to come to mind the physics and interest to come to the but you come on the like minded to go mathematics and easy to get you to अने उद्देश्य तोड़ में आधा मैडिक्स प्रिपरेशन एको गोंटा था आतरवाता केमिस्ट्री प्रिपरेशन गोंटा थी रातो फिजिक्स 
అంటే ఒక మెరిట్ స్టూడెంట్ కనుక అయితే కొంచెం ఇప్పటికే కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు అయితే త్రీ సబ్జెక్ట్స్ని ఎవరి అన్ని త్రీ సబ్జెక్ట్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అలా కాకుండా ఎగ్జామినేషన్లో నేను త్రీ అవర్స్ ఇచ్చిన త్రీ అవర్స్ టైంలో వాటిని కంప్లీట్ చేయలేకపోవటం అన్నట్టు ఉంటుంది అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళు ఇంట్రెస్టెడ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ కెమిస్ట్రీలో కొంచెం ఎక్సెస్ మార్క్స్ అంటే ఒక ఎయిటీ మార్క్స్ క్రాస్ అయ్యేటట్లు కనుక చూసుకున్నట్లయితే కెమిస్ట్రీలో కూడా కొంచెం ఎక్కువ స్కోరు ఫిజిక్స్లో తనకు తెలిసిన క్వశ్చన్స్ని ఈజీగా చేయగలిగిన క్వశ్చన్స్ కనుక టోటల్ కనుక పెంచుకున్నట్లయితే సీట్ వస్తుంది అంటే సుమారు మ్యాథ్స్లో ఎన్ని మార్కులు సాధించుతుంది అంటే మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఒక సీట్ గెటింగ్ వరకు రావాలంటే స్టూడెంట్ మ్యాథమెటిక్స్లో సిక్స్టీ మార్క్స్ అబౌవ్ ఉంటు గ్యారంటీగా ఉంటుండాలి సిక్స్టీ మార్క్స్ లేదా సెవెంటీ మార్క్స్ ఎయిటీ మార్క్స్ వచ్చినట్లయితే మంచి ర్యాంకర్గా మారిపోతుంటాడు హండ్రెడ్ మార్క్స్ కనుక వచ్చినట్లయితే థౌజండ్ బిలో ర్యాంకర్స్ వెళ్ళిపోతుంది ఓన్లీ మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ తీసుకో ఓన్లీ మ్యాథమెటిక్స్ ఆటోమేటిక్గా మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ చేయగలిగినప్పుడు ఆ ఫిజిక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాథమెటిక్ అప్లికేషన్స్ ఈ మార్క్స్ కనుక స్కోర్ చేసేటప్పుడు ఫిజిక్స్ కూడా చేస్తుంటాడు ఈ రెండు సబ్జెక్టులు ఇంట్రెస్ట్గా చేసినప్పుడు కెమిస్ట్రీ కూడా ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఒక ఒక సబ్జెక్టులో మనం ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటామో రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్ కూడా ఎవరు నెగ్లెక్ట్ చేయరు అంటే ఫిజిక్స్లో నూట ఇరవైకి ఎన్ని స్కోర్ చేయాలి కెమిస్ట్రీలో నూట ఇరవైకి ఎన్ని రావచ్చు అని ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్టులో స్కోర్ అని కాదు అండి మూడు సబ్జెక్టులో కూడా ఏదో ఒక సబ్జెక్టులో తగ్గొచ్చు పెరగవచ్చు అల్టిమేట్గా టోటల్ రావాలి టోటల్ రావాలంటే తనకి ఇంట్రెస్టెడ్ సబ్జెక్టు ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ అయింది లేదా ఎగ్జామినేషన్ పేపర్లోకి వచ్చేదలికి పేపరు పర్టికులర్గా ఆ ఇయర్ ఫిజిక్స్ ఈజీగా ఉందంటే ఫిజిక్స్ వేయటం మ్యాథమెటిక్స్ ఈజీగా కనిపిస్తే ముందు మ్యాథమెటిక్స్ వేయటం కెమిస్ట్రీ ఇంకా బాగుందనుకుంటే అది ఈజీ వేయటం పేపర్ని బట్టి పేపర్ని బట్టి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే మూడు సబ్జెక్టులు ప్రయారిటీ ఇవ్వ ఇస్తూ ఉండాలి ప్లానింగ్ ఎట్లా ఉండాలంటే టోటల్ పెరిగేటట్లుగా ప్లాన్ చేయాలి అంటే టోటల్గా మీరు చెప్పేది అడ్వాన్స్కి అర్హత సాధించడానికి మంచి అర్హ అర్హత సాధించడానికి వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ అబౌవ్ ఉంటే ఓకే అడ్వాన్స్ ఎగ్జామినేషన్కి ఎగ్జామ్ రాయటానికి ఎలిజిబిలిటీ రావాలి అంటే అప్రాక్సిమేట్గా వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ని క్రాస్ చేయాల్సిన ఉంటుంది అది సబ్జెక్ట్ ఏదైనా పర్లేదు మూడు సబ్జెక్టులు కలిపి టోటల్ వన్ ట్వంటీ ఆర్ అబౌవ్ వస్తుంది వన్ ట్వంటీ అంటే కట్ ఆఫ్ బట్టి బట్టి చేంజ్ అవుతుంది అరౌండ్ వన్ ట్వంటీ ఉంటుంటాయి ఓకే ఇంకా మీరు చివరిగా ఈ ఈ కార్యక్రమంలో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న విద్యార్థులకు కానీ రేపు జేఈ మెయిన్స్ కానీ అడ్వాన్స్ కానీ ఈ ప్రిపేర్ అవుతున్న విద్యార్థులకి వారి తల్లిదండ్రులకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ప్రిపరేషన్ కానీ సో అంటే ఈ ఉన్న టైంలో ప్రిపరేషను అంటే డేస్ వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఎవ్రీడే కొంచెం ప్రశాంతంగా నిద్రపోతూ రిమైనింగ్ టైం అంతా ప్రాపర్గా ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి కూడా ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుండాలండి అంటే ఎగ్జామ్ హాల్కి ఒక గంట ముందుగా వెళ్ళాలి ఎగ్జామినేషన్లో ఓఎంఆర్ సీట్స్ అవన్నీ ప్రాపర్గా ఫీల్ చేయాలి తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ప్రశాంతంగా కూర్చోవాలి తర్వాత ఎప్పుడైతే పేపర్ వాళ్ళకి ఇస్తుంటారో ఇమీడియట్గా ఆ పేపర్ ఓపెన్ చేసుకొని పేపరు అంటే మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ పేపర్ ఎలా ఉందని ఒకటి రెండు నిమిషాల్లో అబ్జర్వేషన్ ఫాస్ట్గా చేయాలి అంటే టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఒకటో క్వశ్చన్ బిగిన్ చేస్తున్నాం బిగిన్ చేయగానే ఈజీగా అనిపిస్తే ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ చేయాలి కొంచెం టైం తీసుకుంటుందంటే అది కాకుండా టైం తక్కువ ఉండే అంటే టైం తక్కువ టైంలో చేసేటువంటి క్వశ్చన్స్ని త్వర త్వరగా కంప్లీట్ చేయాలి ఆ విధంగా మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో మినిమం మార్క్స్ తెచ్చుకొని మళ్ళీ సెకండ్ రౌండ్లో కొద్దిగా టైం తీసుకునే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అప్పుడు వాటిని కంప్లీట్ చేయాలి ఇంకా థర్డ్ రౌండ్ కొచ్చులకి ప్రతి సబ్జెక్ట్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ మిగిలిపోయి ఉంటాయి ఆ మిగిలిపోయింది చివరి వరకు మనం ఫైట్ చేసి మంచి వాతావరణంలో ఎగ్జామినేషన్ ఫినిష్ చేయడానికి కం ట్రై చేస్తాం బౌద్ధ టీవీ ప్రేక్షకులకు ఇప్పటివరకు మన వెంకట్రావు గారు విద్యా బోధనలో సుదీర్ఘ అనుభవం గల వెంకట్రావు గారు జేఈఈ మెయిన్స్ అడ్వాన్స్కి పరీక్షలకు సన్నద్ధం అవుతున్న విద్యార్థులకి తగిన సలహాలు సూచనలు ఇచ్చారు మరియు మరో ఎపిసోడ్లో మరో టాపిక్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం